tarihi kaynaklardaki genel görüşlere göre Alaaddin Ali Bey 1280 yılında doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ve Rabia Bala Hatun'un oğludur. Osman Bey'in Malhun Hatun'dan olan oğlu Orhan Gazi'den yaşça küçük olduğu söylenir. Osmanlı Ahi Teşkilatı'nın şeyhi Edebali'nin torunudur. Diğer şehzadeler gibi iyi bir eğitimden geçmiştir. Askeri eğitimini Osman Bey'den, dini ve siyasi bilgileri dedesi Şeyh Edebali'den almıştır. Şehzade Alaaddin Bey, Osmanlı tarihinde Paşa unvanını kullanan ilk hanedan üyesiydi. Alaaddin Bey, Balad'ın kızı Bint Balad ile evlenmiştir. Bu evlilikten sekiz çocuğu olmuştur. Çocuklarının ismi şu şekildedir. Kılıç Bey, Hızır Bey, Mehmet Bey, İbrahim Bey, Şahi Çelebi, Taci Hatun, Ayşe Hatun, Paşa Hatun'dur. İlk Osmanlı tarihçilerinden Aşık Paşa Zade ve geleneksel kabul edilen anlatıma göre beylik ileri gelenleri ve Osman Bey'in çocukları bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıda Şehzade Orhan, kardeşi Şehzade Alaaddin'in bey olmasını önermiş ama Alaaddin bunu kabul etmeyip devlet ileri gelenlerinin uygun gördüğü gibi beylik tahtına ağabeyi Orhan'ı münasip gördüğünü ifade etmiş ve böylece Orhan tahta geçmiştir. Alaaddin Bey'in bu alçak gönüllü kararı Osmanlı tarihindeki vezirlik sisteminin oluşumunda etkili bir rol oynamıştır. Alaaddin Bey tahttan feragat edip bir süre Bursa'nın batısında bulunan Fodra köyündeki tekkede dervişlik yapmayı tercih etmişti. Ancak kimi kaynaklara göre Orhan Bey'in daveti üzerine vezirlik görevini kabul etti ve Orhan Gazi fetihlerle meşgulken Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olarak idari yapılanma ile uğraştı. İki kardeş arasındaki yakınlık bazı tarihçiler tarafından Musa ve Harun peygamberler arasındaki ilişkiye benzetilmiştir. Vezir Alaaddin Paşa ordu komutanı olarak bazı seferlere de katılmıştı. Alaaddin Bey'in Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Andronikos arasında Maltepe'de yapılan savaşta ordu kumandanı olduğu bilinmektedir. Vakfiyesindeki Emir Kebir Mücahit ifadesi onun ordu komutanlığı yaptığını gösterir. Osmanlı askerlerinin diğer beylik askerlerinden ayrılması için beyaz başlık giymeleri uygulamasının Alaaddin Paşa tarafından getirildiği, onun tavsiyesiyle Orhan Bey'in Bilecik'te Akbörk ürettirdiği düşünülür. Alaaddin Bey bir süre vezirlik ve ordu komutanlığından sonra tekke yaşamına döndü. Kükürtlü'deki tekkesinde yaşadı. Hayırseverliği ile tanındı. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez. 1333 yılında Bursa'da öldüğü düşünülür. Bazı kaynaklar bir savaşta şehit düştüğünü de bildirirler. Biga Kalesi'nde hayatını kaybettiği de söylenmektedir. Oğlu Hızır Bey aracılığıyla soyu devam etmiştir.